இசை ஒரு அற்புதமான வார்த்தை இசை நம் உள்ளேயே இருக்கிற ஒரு விஷயம் இசை இல்லாமல் நம் மனிதனால் வாழ முடியுமா நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் இசையை வாழ்க்கையாக நினைத்து வாழறவர்கள் இசைக்காகவே தன் வாழ்க்கையை ஐக்கியமாக ஆக்கினவர்கள் மகான் வித்வான்கள் பெரிய பேராசிரியர்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் இன்று இசையும் இசையும் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ருதிலய சாம்ராட் மேண்டலின் வித்வான் ஸ்ரீ யு பி ராஜு அவர்களில் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் வணக்கம் அவரோடு இணைந்து வாசிப்பவர்கள் மிருதங்க வித்வான் ஸ்ரீ பி கணபதி ராமன் வந்திருக்கிறார் கடம் வித்வான் ஸ்ரீ என் ராஜாராமன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் சார் அதாவது நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே இசை என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கீங்க இசையோடையே வாழ்ந்திருக்கீங்க இசையோடையே வளர்ந்துருக்கீங்க அந்த வயதில் இசை கருவின்னு பார்த்தா நமக்கு பல செக்டர்ஸ் உண்டு அதில் வந்து மேண்டலின்கிற ஒரு வித்தியாசமான அற்புதமான கருவியில் உங்களுக்கு ஆர்வம் எப்படி உண்டானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் சின்ன வயசுலேயே சாதாரணமாக எல்லாருமே வந்து பசங்களுக்கு வந்து எது பிடிக்கிறதோ இல்லையோ அவ பெரியவங்க வந்து அந்தந்த அவ இசை அவளுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் அதிலே வந்து ஒரு வாத்தியார்கிட்ட ஜாயின் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் அவள் வந்து பசங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தாலும் இல்லாட்டி ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்கள் எல்லாருமே வந்து எல்லோரும் விருப்பப்பட்டு ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாள் ஸோ நம்ம வந்து அவளை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழியிலே கொண்டு வரத்துக்காக தான் அவள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது அந்த மாதிரி ஸோ நாங்கள் ஃபேமிலியே வந்து மியூசிக்கல் ஃபேமிலி ஸோ அம்மா அப்பா அதுக்கப்புறம் அண்ணா அந்த அதுக்கப்புறம் கசின்ஸ் எல்லோரும் என்னோடய கசின்ஸ் எல்லாருமே வந்து மியூசிக்கல் ஃபேமிலி தான் ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு வந்து மேண்டலேன் ஆரம்பிச்சிருக்கா அதுக்கு முதல்லையே எனக்கு வந்து பாட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கா ஆமாம் ஸோ எங்கள் ஊர் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் பாலக்குள்ளு வெசு குதாவரி அங்கே அச்சையான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட தான் முதல்ல வந்து ஒரு நாலு வருஷம் பாட்டு கற்றுண்டேன் அதோடு சேர்ந்து மேண்டலேனும் நான் வந்து அதாவது கர்நாடிக் பேஸ் கிடையாது சினிமா பாட்டாக வாசிண்டு வருது அப்போல்லாம் ஸோ அதுக்கு பிறகு அந்த பாட்டு நாலேஜ் வச்சு வந்து நான் வந்து அதில் வர வர்ணங்கள் எல்லாம் வந்து மேண்டலேனில் வாசிக்கிறது ஸோ அப்படி தான் மேண்டலேன் கற்றுக் கொடுத்தது எங்கள் அம்மா அப்பா அப்படி தான் என்னோடய ஆர்வம் எல்லாம் இருந்தது ரொம்ப அற்புதம் சார் கற்றுக் கொடுத்தது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னதுனாலேயே இன்னும் ஒரு அடுத்த கேள்வி வருது குரு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம பார்த்தாலே நம்ம நினைத்து பார்த்தா கூட குருங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எப்போவுமே நமக்கு ஒரு பயம்னு உண்டு பயபக்தி உண்டு ஆனால் அன்புள்ள ஒரு பயம் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு உண்டு ஸோ குரு சம்பிரதாயத்தில் இல்லாட்டி நம்ம என்ன சொல்லிக்கலான்னா குருகுல வாசம் அதில் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்கீங்க வளர்ந்துருக்கீங்க இந்த தலைமுறையில் இப்போ கம்மிங் ஜென்ரேஷனில் வந்து குருகுல வாசம்னு பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ஸோ உங்கள் குருவோட பழகின அவருடைய சிறப்பு குருகுல வாசம் அதோட ஒரு சிறப்பு எப்படி ஒரு அனுபவமாக இருந்தது அப்புறம் உங்களோட உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜென்ரேஷனில் அந்த சிறப்பு வந்து நம்ம எங்கேயாவது தொலைக்கிறோமா என்னோடய வாத்தியார் ஸ்ரீ ருத்ரராஜு சுப்ராஜு அவர் கூட எங்கள் டவுன் தான் பாலக்குள்ளு தான் ஸோ அவர் வந்து செம்பை வைத்தியநாத பாகவதாரோட சிஷ்யர் ஓகே ஸோ அவர் குலு குருகுலவாசமாக அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் வந்து கேரளா போய் பாடம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட சொந்த ஊரில் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே அவர் தான் ஒரே ஒரு பாட்டு வாத்தியார் ஸோ அந்த வெஸ்ட் கோதாவரி ஈஸ்ட் கோதாவரி அந்த சரௌண்டிங் எல்லாருமே வந்து பாட்டு கற்றுக்கணுன்னு இவர்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் ஸோ எங்கள் ஊராக இருக்கிறதுனால எங்கள் கசின்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து அவர்கிட்ட தான் பாடம் கற்றுக்கிறது பாட்டு நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் என்னோடய வாத்தியார் சுப்ராஜு சார் வந்து சென்னைக்கு கூட்டின்னு வந்திருக்காரு என்ன ஸோ அவரோட வீட்டிலேயே தங்கி ஒரு ஏழு வருஷம் வந்து குருகுல வாசமாக நான் அவர்கிட்ட பாடம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது மெஸ்ஸில் சாப்பிட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் அவள் வீட்டிலேயே இருந்துட்டு இருந்துட்டு பாடம் பண்ணுறது ஸோ வாத்தியார் பாட பாட நாங்கள் வந்து இந்த வாத்தியத்தில் எப்படி அந்த சவுண்ட் வச்சு எந்த சொரத்துலேருந்து எந்த சொரத்துக்கு கமக்கம் எல்லாம் எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வரோம் வர்ணங்கள் அப்புறம் வந்து கீர்த்தனைகள் அதே மாதிரி கச்சேரிஸும் கூட எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷன்லேயே வந்து முதல் முதல் கச்சேரி வந்து திருவையாரில் அந்த தியாகராஜ் ஆராதனையே வாசிச்சுருக்கோம் ஒரு பாட்டு வாசிச்சது ஸோ அது விதமாக வந்து குருகுலவாசமாக நான் வந்து பாடம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் பாடுறது ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடும் ஆனால் அதே நுவான்சஸ் வந்து நம்ம வாசிப்ப 
கற்பது அது வந்து கொண்டு வருது அது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இதை தவிர்த்து அந்த குருகுல வாசம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டது பிகாஸ் இப்போலாம் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் படிப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப இப்போ இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லாம் ஜாஸ்தி இல்லை இப்போது காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு இப்போது படித்து தான் ஆகணும் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் பாக்கி ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாம் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து நான் அப்போது வந்து படித்ததெல்லாம் ப்ரைமரி தான் படிச்சுட்டு இந்த மேண்டிலேன் தான் ஃபுல் டைம் ஆயிருக்கு எனக்கு ஸோ அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் மேண்டிலேன் தான் என்னோடய லைஃபு ஸோ சக்ஸஸ் ஆனாலும் ஆகாட்டி கூட அதில் தான் இருந்து இருக்கணும் ஆனால் இந்த காலத்துக்கு வந்து படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் வந்து முதல் படிப்பு அதுக்கப்புறம் அவளோட பேரண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதெல்லாம் கலந்து பசங்களுக்கு வந்து டான்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கறதோ இல்லை மியூசிக்கு பாட்டு இந்த மாதிரி போயிண்ட் இருக்கா இந்த விஷயத்தில் வந்து குருகுல வாசம் வந்து ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த காலத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாம் சௌரியமாக இருக்கா ஆமாம் ஸோ அதனால் வந்து ஆன்லைன் சிஸ்டம்ஸ் வந்திருக்கு இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஆமாம் ஸோ அதனால் குருகுல வாசம் வந்து ரொம்ப ரேர் நிறைய வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நானே குருகுல வாசமாக வந்து யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை பட் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ் ஸ்கூல் சம்மர் ஹாலிடேஸ் வரைச்சே மாத்திரம் அந்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வந்து அவள் இங்கே தங்கி கற்றுப்பாங்க ஸோ ஏன்னா படிப்பு இருக்க ஆமாம் ஸோ அதனால் அந்த விதத்தில் இப்போது காலகட்டத்தில் வந்து குருகுல வாசம் வந்து கொஞ்சம் சிரமம் அதே மாதிரி ஆன்லைன் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால இன்னும் சௌரியம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அமெரிக்கா வேர்ல்டு வைடு வந்து ஆன்லைன்லேயே படிக்கிறா படிக்கிறா ஸோ நான் அவளை வந்து நேராக பார்க்காமலேயே வந்து மேண்டலின்னு கற்றுக்கிறான் ஸோ இதுதான் ஆமாம் இப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லாட்டா இப்போலாம் வந்து நம்ம காரியசாலா அப்படிங்கிற ஒரு சான்ஸ்கிரிட் டேர்ம் பார்க்குறோம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெசிடென்சி மாதிரி பழக்கப்படைய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது மாணவர்களுக்கு அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் சார் இப்போது நீங்கள் கச்சேரி அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுலேருந்தே சீசன் டிசம்பர் சீசன் மார்கழி விழாங்கிற ஒரு விஷயம் குளோபலி ரொம்பவே ஒரு பிரசித்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் நிறையா மேடையில் ஏறியிருக்கீங்க வாசிச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த நேரத்துலேருந்து இப்போ வரில் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் ஏதாவது மாற்றல் அதுவும் கச்சேரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கச்சேரியில் ஏதாவது மாற்றல் வந்திருக்கா நம்ம டிசம்பர் சீசனில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சபாஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கான்சர்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதில் மெயினாக வந்து பாட்டு கச்சேரிஸ் இருக்கும் அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இப்போ என்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ்னா அந்த இப்போது சமீபத்தில் வந்து ஃப்யூஷன் ஃப்யூஷனா அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் மாதிரியே வாஷாக தான் அது ஒரு ஃப்யூஷன் ஸோ எல்லாம் கலந்தது அதில் வந்து வாத்தியங்கள் வேறு வேறு வாத்தியங்கள் வச்சு ஜுகலபந்தி பண்ணுற மாதிரி ஏற்கனவே அந்த ஜுகலபந்தி ட்ரெடிஷன் நமக்கு இருக்குது இருக்குது இந்துஸ்தானியில் அவா சேம் இந்துஸ்தானியே ஜுகலபந்தி பண்ணுவா இப்போ இந்துஸ்தானி அண்டு கர்நாடிக் ஜுகலபந்தி பண்ணுவா இப்போது சமீபத்தில் வந்து நான் ஃப்ளூட்டு மேண்டலேன் அந்த மாதிரி ஜுகலபந்தி அந்த மாதிரி கச்சேரிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாட்டு மேண்டலேன் அப்புறம் விசில் மேண்டலேன் இந்த மாதிரி அப்புறம் வீணா வயலின் ஃப்ளூட் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கச்சேரிஸ் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம நாட்கள் போக போக வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து மாறினா தான் இந்த இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த ட்ரெடிஷன் அதே டிசம்பர் சீசனில் இந்த மாதிரி கச்சேரிஸும் ஃபியூ மாத்திரம் ஃபுல்லாக கிடையாது ஏன்னா நமக்கு டிசம்பர் சீசன் மார்கழி மகோச்சவம் இது வந்து அந்த ட்ரெடிஷன் போகக்கூடாது கரெக்ட் இது கேட்குறதுக்காக தான் வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய பேரை வந்து வந்து கேட்குறான் நீங்கள் இப்போ கச்சேரி ராகங்கள் அப்புறம் டுவெட் அந்த மாதிரி நீங்களாம் சொல்கிறச்சே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது சார் இந்த முறையில் ஒரு அழகான ஒரு ராகம் நளினகாந்தி ராகம் அதில் ஒரு சின்ன கீர்த்தை நம்ம கேட்கலாமா கண்டிப்பாக
வித்தியாசம் இருக்கா ஏனா நீங்கள் பல மேடையில் ஏறிருக்கீங்க வெளிநாட்டில் மக்களோட பழகிருக்கீங்க நம் நாட்டில் மக்களோடையும் பழகிருக்கீங்க அங்கே வாசிக்கிறதுக்கும் இங்கே வாசிக்கிறதுக்கும் ரசிகர்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அதில் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் வாசிக்கிறது வந்து ஃபுல் ட்ரெடிஷனாக வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கச்சேரி டூ ஹவர்ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸோ ராகந்தானு பல்லவி இருக்கலாம் இல்லை ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபுல் வர்ணத்தோடு ஆரம்பித்து ஒரு மெயின் பாட்டு தனியாவர்த்தனம் தில்லானா இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ் ட்ரெடிஷ்னலாக போகும் இதுவே வந்து வெளிநாட்டில் நம்ம ஊர் ஆடியன்ஸ் அதாவது இந்தியன்ஸ் இருக்கிற கச்சேரிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கேயும் இதுவே வந்து ஃபாரினர்ஸ் வெளிநாட்டுக்கார கச்சேரிக்கு போனால் அங்கே வந்து நம்ம வந்து அங்கே முதல்ல டியூரேஷன் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் மேக்ஸிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் அதுக்கு மேலே வந்து அவள் வந்து பொறுமையாக உட்காந்துலாம் கேட்க முடியாது ஸோ அந்த சாதாரண வெள்ளைக்காரன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துக்கு ஏதாவது யூரோப்போ எங்கேயாவது போனால் வந்து நமக்கு இந்த வர்ணத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஆரம்பித்து நம்ம அங்கே வாஷா அவளுக்கு வந்து நம்ம கிருத்திகள் எல்லாம் வந்து புரியாது புரியாது நம்ம வந்து இங்கே சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டு கேட்டு பழக்கத்தில் வந்து நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் அங்கே வந்து அவளுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பாட்டு இல்லை ஓன் காம்போசிஷன் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ராகத்திலேயே ஓன் ஒரு பல்லவி மாறி ராகம் கொஞ்சம் அப்புறம் அதில் தானம் தானம் அதாவது அந்தந்த வாத்தியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன அதில் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது வெரைட்டிஸ் இருக்குது அந்த அந்த வாத்தியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய அவளுக்கு வந்து காமிக்கணும் காமிச்சுட்டு அதில் ஒரு பாட்டு அதாவது பல்லவி மாதிரி வச்சுட்டு அதில் சொரம் பேட்டர்ன்ஸ் சொரத்தில் வந்து நிறைய நடைகள் வாசிக்கிறது ஒரு அதாவது ஒரு ஷார்ட்டாக என்னென்ன என்ன சொல்கிறது நிறைய கிமிக்ஸ் எல்லாம் செய்யணும் ஸோ அந்தந்த வாத்தியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்ன ப்ரொட்டென்ஷியல் இருக்கோ அதெல்லாம் அவளுக்கு வந்து வாசி காமிக்கிறது அதே மாதிரி கடைசியில் வந்து அந்த தனியாக வருத்தணும் அதுவும் கண்டிப்பாக அவள் வந்து ரொம்ப விருப்பப்படி கேட்பாள் ஏன்னா அவளுக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக ரிதம் வந்து கேட்சியாக இருக்கும் அவளுக்கு உடனே வந்து இந்த மெலிவிடி வந்து ஒரு ரொம்ப சாஃப்ட்டு அது அதில் புரி அது அந்த ஸ்ருதி ஞானம் புரிஞ்சுண்டு இன்வால்மெண்ட்டோடு கேட்குறது வந்து கொஞ்சம் வேலை 
ஸோ அதே மாதிரி தாளத்தில் மிருதங்கம் அவள் தனியாக வரத்துனா அவள் ஆரம்பித்த உடனே என்ன சொல்கிறது உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த மெயின் ஆர்டிஸ்ட் வாசிக்கிற மெலோடியோடு அவள் வந்து நிறைய கிளாப் வாங்குவான் ஆமாம் ஏன்னா அது வந்து கேச்சிங்காக இருக்கும் நம்மளே வந்து அவர் இப்போது மிருதங்கத்தில் வந்து நடை எல்லாம் மாற்றி வாசி எங்களுக்கு குஷியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வெள்ளைக்கார அங்கே போய் வாசிக்கரிச்ச வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டாக வாசிக்கணும் ஒரு பாட்டு மெயினாக ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒரு லாங் பீஸ் இருக்கும் அதுலேயே நம்மளோட வித்துகள் எல்லாம் வந்து காமிச்சிடணும் காமிச்சுட்டு அதுலேயே தனியாக வர்த்தனம் வந்துடும் அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு பஜன்ஸ் மாறி ஒரு சாஃப்டாக அதோட கச்சேரி முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் இதுதான் அங்கே விட நார்மலாக வாசிக்கிற கச்சேரி ஆமாம் ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இப்போ நீங்கள் சோலோவாக வாசித்தது இருக்குது பட் டுவோ மேண்டலின்ஸ் அப்படின்னு குளோபலி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் உங்கள் மனைவி அவங்களும் ஒரு மேண்டலின் வித்வான் நாக்மணி அம்மா அவங்களோட வாசித்தது அவங்களோட பழகினது உங்களுக்கு எந் எப்பேற்பட்ட ஒரு அனுபவம் கண்டிப்பாக வந்து லைஃப் பார்ட்னர்னாலே நமக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் எல்லா விதத்துலேயும் உண்டு ஆனால் தொழிலில் கூட அவங்க வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்களோட சாதனை பண்ணுறது சாதகம் பண்ணுறது மேடையில் ஏறுறது இது எந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஆக்சுவலாக நாகமணி அவங்க வந்து என்னோடய ரிலேட்டிவ் தான் என்னோடய அக்கா பொண்ணு ஸோ அவள் சின்ன வயசில் நான் சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் அவள் படித்தது எல்லாமே இங்கே தான் ஸோ எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அவள் என்ன என்ன இப்போது எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா மாதிரியே நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வித்திய தானம் பண்ண மாதிரி அதாவது அவளை கூட்டின்னு வந்து அவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மியூசிக்க சொல்லிக் கொடுக்கறது சொல்லிக் கொடுக்கறது ஸோ நான் சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் நாகமணி என்னோட அஞ்சாவது அக்காவோட பொண்ணு அவள் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலி ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து கூட்டின்னு வந்து அவளும் நம்ம ஃபேமிலியில் கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சின்ன வயசுலேயே நாலு வயசுலேயே வந்துட்டா சென்னை ஸோ இங்கேயே வந்து எல்கேஜிலேருந்து படித்து அவள் மேண்டிலே நான் தான் ஆரம்பித்தது என்னோடய அக்கா பொண்ணுனால வந்து அது மேரேஜ் வந்து ஃபிக்ஸடு மேரேஜ் ஓகே ஸோ அவள் வந்து நாகமணி வந்து ஸ்டடீஸ் வந்து அவள் வந்து ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்மய வித்யாலயில் படிச்சிருக்கா ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ் மாத்திரமே இல்லை இந்த எந்த ஃபீல்டு எடுத்தாலும் அவள் வந்து கொஞ்சம் ஞானமாக செய்வாள் அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்து ஒரு என்ன ஜஸ்டிஃபை செய்வாங்க அதே விதத்தில் இந்த சங்கீதத்துலேயும் மேண்டலில் வந்து நான் வாத்தியாரும் சொல்லிக் கொடுப்பேன் பட் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அவள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் முடிச்சிருவான் ஆமாம் அவள் கொஞ்சம் ஞாபக சக்தி ஜாஸ்தி கிராஸ்பிங் பவர் ஜாஸ்தி ஸோ இது நிஜமாகவே சொல்கிறது ஸோ ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கும் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் பட் ஷீ இஸ் அ வெரி டேலண்டட் பொண்ணு அதே மாதிரி கேட்டிருக்கேன் ஓகே வீட்டிலே அவள் சோலோ கச்சேரிக்கு போகிறச்சே நான் வீட்டை பார்த்து பார்த்துக்கணும் ஸோ நான் சோலோ போகிறச்சே அவங்க எப்படியும் அம்மா ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அவள் பார்த்துப்பா அதுக்கப்புறம் டியோ கான்சர்ட்ஸ் வந்து அதில் நாங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு பேர் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலே வந்து நமக்கு ஐடியாஸ் வந்து நிறைய தோணும் இருக்கும் ஸோ நான் ஏதாவது ஐடியாஸ் சொன்னாலும் அவங்களோட ஐடியாஸு இது இருக்கும் அப்புறம் வந்து டூஎட் கான்சர்ட்டில் வந்து இப்போ தனியாக போனால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் ஜாஸ்தி இருக்கும் சோலோ கச்சேரியில் ஆமாம் ஸோ இப்போ டூஎட் கச்சேரி இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவள் வந்து ஸ்டேஜிலே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் ஏதாவது மறந்து போனாலும் எடுத்து கொடுத்துருவா கொடுத்துருக்கு சார் இது ராஜராஜ ராதித்தி அழகான ஒரு காம்பசிஷன் இடையில ஒரு சின்ன பீஸ் கேட்க முடியுமா
மனசுக்கு ரொம்பவே இனிமையாக மியூசிக் கனெக்ட்ஸ் த சோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சார் அதுதான் வந்து இப்போ அனுபவம் வச்ச மாதிரி இருந்தது ரொம்பவே அழகாக வாசிச்சிங்க மிக நன்றி நீங்கள் நிறையா மேடையை ஏறியிருக்கீங்க வாசிச்சிருக்கீங்க வெளிநாட்டில் நம் நாட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ஒரு மறக்காத அனுபவம் அது தவிர்த்து உங்களுக்கு நிறையா விருதுகள் கிடச்சிருக்கு அதுலேருந்து உங்களுக்கு மறக்காத ஒரு அனுபவம் அந்த மாதிரி ஏதாவது மக்களோட பகிர்ந்துக்க முடியுமா எல்லா கச்சேரியுமே வந்து ஒரு அனுபவம் கண்டிப்பாக அதிலே வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு கச்சேரியும் வந்து ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி இருக்கும் அதில் நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கச்சேரி அமைஞ்சதுன்னா அதாவது நம்ம நல்லா வாசிக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும் பிடிக்கணும் ஸோ அந்த அனுபவம்னா ஒரு அனுபவம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதில் இப்போ எனக்கு வந்து அனுபவம்னு சொல்கிறச்சே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போயிருக்கோம் நைன்டி த்ரீ ஆர் நைன்டி ஃபோர் ஸோ அங்கே வந்து தமிழ் ஆர்கனைசேஷன் தான் கூப்பிட்ருக்கா ஸோ அதுதான் முதல் தடவை ஃப்ளைட் ஏறி வெளிநாட்டு போகிறது ஸோ அது கச்சேரி அனுபவம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஃப்ளைட் ஏறி அங்கே இறங்கி அவள் வந்து அந்த அவளோட ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் ஏன்னா அப்போ தான் ஃப்ளைட் ஆடுறோம் ஸோ நம்ம ஊரில் என்ன நிறைய கச்சேரிக்கு போவோம் ஸோ ஒரு ஒரு கச்சேரிக்கும் ட்ரெயின் இறங்கி போனால் அந்த இடத்துக்கு போனால் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் அங்கே அவளுக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வர ஆர்டிஸ்டனால் அவள் வந்து என்ன ஒரு கடவுள் பார்த்தா மாதிரியே அவளுக்கு ஏன்னா அவ அந்த நாட்டில் ரொம்ப வருஷம் இந்தி போனவா ஸோ அவ வந்து எங்களை ஏர்போர்ட்லேருந்து ரெட் கார்பெட் போட்டு அவ வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் பெரிய பெரிய கார்ஸில் வந்து ஸோ அது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் அப்புறம் அந்த கச்சேரிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஜனங்க ஃபுல் அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற தமிழ்காரா எல்லாருமே வந்து அந்த டர்பன் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து இருப்பாள் ஸோ அது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு இது எனக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கச்சேரின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது ஒரு புது அனுபவம் தான் கண்டிப்பாக எல்லா வீட்லேயுமே இப்போ பெற்றவர்கள் வந்து தன் குழந்தைய இசை சொல்லி கொடுக்கணும் பா அது எந்த மாதிரி இசை இருந்தாலும் சரி நாடகம் நாட்டியம் பாடல் வாத்தியங்கள் ஆனால் அதை சொல்லி கொடுக்குற பொழுது கூட அவளுக்கு வந்து ஒன்று இதுக்கு எதிர்காலம் என்ன அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு கேள்வி பெற்றவர்களுக்கும் இருக்குது மாணவர்களுக்கும் இருக்குது ஏன்னா இந்த ப்ரொஃபஷன் நமக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஒரு ஆன் அண்ட் ஆஃப்ங்கிற ப்ரொஃபஷன் உங்களை பொறுத்தவரில் இது இதுக்கு என்ன ஒரு தீர்வு அதாவது நம்ம இசை மாணவர்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் மெசேஜ் மாதிரி இதுக்கு ஒரு உற்சாகமாக நம்ம படிக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து இதில் தொடர்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற ஒரு உங்களோட ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் மெசேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் சார் நான் ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால என்னோடய பசங்க முதல்ல அந்த விஷயம் சொல்லிக்கலாம் எங்கள் பசங்க பெரியவன் ஜெயவிக்னேஸ்வர் அவன் பிகாம் ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கார் அதுக்கப்புறம் சின்ன பையன் வந்து நாலாவது படிக்கிறார் அவன் ரெண்டு பேரும் வந்து பாட்டு கற்றுக்கிறா மேண்டலினும் வாசிக்கிறான் ஸோ பெரியவன் வந்து கச்சேரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா சின்னவனும் இப்போது கச்சேரி ஆரம்பிச்சிருக்கா இப்போ தான் சமீபத்தில் வந்து நாங்கள் நாலு மேண்டலின் அதாவது இப்போ நான் முதல்ல சோலோ வாசிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு என்னோட ஒய்ஃபோட டூயட் வாசிருக்கோம் டூயட் கான்சர்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரையோ மேண்டலின் என்னோட பெரிய பையனோட வாசிருக்கோம் இப்போது சின்னவன் அவனுடையும் ஒரு நாலு மேண்டலின் சேர்ந்து இப்போது சேக்ரட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லிட்டு ராஜஸ்தானில் ஜோத்பூர் அண்ட் நாகூரில் நடந்தது அதுக்கு வந்து எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து இந்த மேண்டிலியன் ஃபேமிலி கான்சர்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவள் இன்வைட் பண்ணி அங்கே போய் வந்திருக்கோம் வந்திருக்கேன் இப்போ நான் என்ன இப்போ எங்கள் பையனுக்கு வந்து மேண்டிலியனை வந்து அவனுக்கு தானாகவே சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லா ஞானம் உண்டு ஸோ அதே மாதிரி பாட்டுலேயும் நல்லா பாடுவான் முதலே நல்லா கற்றுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நல்லா சாதனை பண்ணிங்கன்னா ப்ரொஃபஷன் வந்து ஃபுல் டைம் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து இந்த காம்படிஷன் வேர்ல்டு இது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரணுன்னா அதுக்கு வந்து நல்லா சாதனை பண்ணி அது அது மேலே நம்ம நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஜாபும் கிடையாது 
நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபுல் டைம் மேண்ட்லைனில் தான் இருந்தேன் பட்டு கடவுளி புண்ணியத்தில் வந்து எங்கள் வாத்தியார் சுப்ராஜு சாரோட புண்ணியத்தில் வந்து நான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இப்போது கற்றுக்கிறான் அதில் வந்து நிறைய அரங்கேற்றம் நடந்திருக்கு நிறைய பசங்கள் வந்து கச்சேரிஸும் பண்ணிட்டு இருக்கா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிக்கிற பசங்க படிச்சுண்டு கற்றுக்கிற பசங்க ஸோ அவள் வந்து ஒரு டென்த்துக்குள்ளே மேக்ஸிமம் அவள் வந்து நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா பசங்க வந்து அந்த சின்ன வயசுலேயே ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுக்குள்ளேயே வந்து சங்கீதத்தில் இருக்கணும் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவளுக்கு வந்து ஒரு டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு வரத்துக்குள்ள ஒரு ஞானமான ஒரு வாசிப்பு கிடைக்கும் பாட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் ஏன்னா இது வந்து லாங் ப்ராசஸ் இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து கற்றுட்டு உடனே வந்து எக்ஸாம் மாற எல்லாம் முடியாது ஸோ நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்கு சில பசங்களுக்கு வந்து சுருதி ஞானம் இருக்கும் லய ஞானம் இருக்கும் சில பசங்களுக்கு வந்து ரெண்டும் குறைவாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து அது பார்த்து குருவை வந்து அவாவாளுக்கு எந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுப்போம் ஸோ அதே மாதிரி என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போது படிப்பு இருக்கிறதுனால அந்த ஜாப்புக்கு போய் அந்த ஜாப் ப்ரெஷரில் வந்து நிறைய கண்டினியூ பண்ண முடியாது முடியல ஆமாம் ஸோ அதனால் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி ஜாபு இந்த மேண்டிலேன் ஃபுல் டைம் எடுத்தவங்களும் இருக்கா இருக்கா ஸோ அவளும் வந்து இந்த மாதிரி கச்சேரி அண்ட் ஃபியூஷன் கச்சேரி இந்த மாதிரியும் செஞ்சுட்டு இருக்கா சில பசங்கள் வந்து மியூசிக் டைரக்ஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கா ஸோ இந்த மியூசிக் கற்றுண்டா இந்த ஃபவுண்டேஷன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம மியூசிக் டைரக்ஷனுக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதாவது இந்த கர்நாடக பேஸ் இருந்தால் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய பசங்க கற்றுக்கிறா பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த சின்ன வயசுலேயே ஏதோ ஒரு ஆர்ட்டில் அவளை சேர்த்து அதாவது அந்த படிப்பு அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய அப்புறம் இந்த மியூசிக் லெவல் இதில் இருந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அவசரப்பட்டு எல்லா ஒரு ஒரு பசங்களில் நம்ம வந்து பார்த்து பார்த்து உடனே அந்த மாதிரி அந்த பசங்கள் மாதிரியே நம்ம பசங்கள் வந்து டக்குன்னு வந்து மேடை ஏறணும் செய்யணும்னா கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு புரிஞ்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு அவளை வந்து பார்த்துக்கணும் சார் முருகன் சுவாமி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் அவரோட ப்ரைஸில் ஒரு சின்ன காம்போசிஷன் கண்டிப்பாக
வாசிச்சிங்க சார் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இப்போ சார் நீங்கள் நிறையா மேடைகள் ஏறிருக்கீங்க நம்ம குளாப் ட்ராட்டர் அந்த மாதிரி பேச்செலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதில் வந்து விருதுகள் உங்களுக்கு வந்து நிறையா விருதுகள் கிடச்சிருக்கு மறக்காத ஒரு அனுபவம் அது விருதுகளை பற்றி கொஞ்சம் எனக்கு வந்து இந்த மேண்டலின் வாத்தியத்தில் பிரசார பாரதி ஆல் இண்டியா ரேடியோ அவள் வந்து ஒரு கிரேட் சிஸ்டம் இருக்கும் ஆமாம் பர்ஃபார்மென்ஸு அந்த லெவலில் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு முதல்ல பிஹை ஏ கிரேட் இப்போ லாஸ்ட்டாக டாப் கிரேட் ஆர்டிஸ்ட்டாக எனக்கு வந்து ரெக்கக்னைஸ் கிடைக்கு கிடச்சது அது ஒரு பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு புது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த வாத்தியத்தை வந்து பிரசார பாரத்தை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதில் வந்து எனக்கு டாப் கிரேட் கிடச்சது வந்து என்னோடய குருவுடைய ஆசிர்வாதம் அது ரொம்ப பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன் அவார்ட்ஸ் வந்து ஞாபகம் இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் சுருத்திலேயா சாம்ராட் அந்த அவார்டு வந்து கடலூர் சரஸ்வதி கானசபா அவா கொடுத்துருக்கா தென் வந்து யுவகலா பாரதி பாரத கலாச்சார் அப்புறம் அப்புறம் இந்த ஜூனியர் பர்ஃபார்மென்சஸில் வந்து கிருஷ்ணகான சபா நிறைய சபாக்கள் அது வந்திருக்கு அப்புறம் விபஞ்சி அவங்களோட அவார்டு இப்போது ரீசெண்டாக கொடுத்துருக்கா அப்புறம் கந்தர்வ கலா ரத்னா அந்த ஒரு அவார்டு கிடச்சிது இந்த மாதிரி இருக்கு நிறைய ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இப்போது நீங்கள் வாசித்தது கலியுகன் வருதன் அழகான ஒன்று டிவோஷ்னல் பீஸ் பட் நீங்கள் வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ட்ராவல் பண்ணினது நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா வித்தியாசமாக அந்தந்த மக்களுக்கு வந்து நம்ம அவளுக்கு புரியிற மாதிரி நம்ம வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதுக்கும் முன்னாடி இப்போ குரு கிட்ட நீங்கள் வந்து அவர் பாட பாடினது நீங்கள் வந்து அதை வாசித்தது அப்படியே பண்ணுறது இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் அப்படின்னு நீங்களே சொன்னில் இப்போ இது வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கறச்சே அது எந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது ஓகே நல்ல கேள்வி இப்போ நான் எங்கள் வாத்தியார்கிட்ட வந்து அவர் பாடி நான் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து சிரமம் ஏன்னா அது வந்து ட்ரையல் பேசிஸ் மாதிரியே அந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போகும் ஏன்னா கண்டிப்பாக முதலே அவர் பாடின உடனே எனக்கு வந்து கரெக்டாக அவர் பாடின மாதிரியே வாசிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் வாசிச்சு எனக்கு காமிச்சா அது பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அவர் பாடி நான் வாஷு அது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த வாஷதை வந்து தப்பனி தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி இதுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய டேஸு வருஷங்கள் போயிடும் ஸோ இது நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஆனால் இப்போது என்கிட்ட கற்றுக்கிற பசங்க வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த இதில் ஓரளவுக்கு எப்படி கமக்கம் அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி வாசிக்கணும் எந்தெந்த ராகத்துக்கு எப்படி வாசிக்கணும் அதே மாதிரி வாத்தியத்திலையும் நிறைய வந்து நாங்கள் மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஆக்சுவலாக இந்த வாத்தியத்தை பற்றி நம்ம சொல்லிக்கல இந்த மேண்டலின் வாத்தியத்தை பற்றி அதுவும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஆக்சுவலாக வந்து லூட் ஃபேமிலி அதாவது நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து மேண்டலின் பேர் ஸ்ட்ரிங் ஹாலோ மேண்டலின் அக்கோஸ்டிக் மேண்டலின் ஓகே அதோட ஆரிஜின் ஃபேமிலி வந்து லூட்டு ஸோ அதாவது இந்த அக்கோஸ்டிக் மேண்டலேனுக்கு வந்து ஆரிஜின் லூட் ஃபேமிலி வந்து அது ஒரு கர்வாக இருக்கும் அதாவது ஒரு கட்டம் ஷேப்பில் ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ வீணுக்கு வரும் இல்லையா ஆமாம் ஸோ அது மாதிரி வரும் ஓகே அதுக்கும் ஃப்ரெட்ஸ் உண்டு ஓகே அது ஆரிஜின் வந்து யூரோப்பியன் மிடில் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்த வாத்தியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வந்தது தான் அக்கோஸ்டிக் மேண்டலேன் அது வந்து ரெண்டு ரெண்டு தந்தி இருக்கும் ஃபோர் பேர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ அதுலேருந்து வந்தது தான் இந்த கிட்டார் ஃபேமிலி எல்லாமே வந்து அது தான் ஸோ நம்ம முதல்ல அந்த ரெண்டு ரெண்டு தந்தி இருக்கிறத வந்து சிங்கிள் தந்தி அதாவது அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த அக்கோஸ்டிக் மேண்ட்லைன் வந்து எலக்ட்ரிஃபைட் பண்ணுது ஆல்ரெடி இது எலக்ட்ரிஃபை பண்ணி ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் யூஸ் பண்ணாவாக இருக்கா அமெரிக்காவில் எல்லாம் அது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் அப்புறம் வந்து அங்கே பண்ணியிருக்கா ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங் மேண்டலின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம சினிமாவில் வாசிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காக வந்து பிக்கப் எலக்ட்ரிஃபைட் இருந்தால் தான் வெளியில் வந்து சவுண்டு வரும் இல்லைட்டு அக்கோஸ்டிக்னால் ஒரு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சவுண்ட் இல்லாத இடத்துல தான் சவுண்டு வரும் ஓகே ஓகே அதனால் எலக்ட்ரிஃபை பண்ணுறது அதுக்கு நம்ம சங்கீதத்துக்கு வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் அதாவது டபுள் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து கமக்கம் வாசிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் முதல்ல வந்து 
அந்த நாலு பேரை வந்து ட்யூனிங் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் ஓகே அதில் கமக்கம் வாசிக்கிறது வந்து அந்த ரெண்டு தந்திலே ஒரு விரலால் வாசிக்கிறது வந்து ஒன்றும் சிரமம் அதனால் ஒத்த தந்தி ஏன்னா நம்ம நம்ம ஜென்ரலாக வந்து வீணா வயலன் இந்த மாதிரி எடுத்தாலே சித்திர வீணா இந்த மாதிரி எடுத்தாலே வந்து எல்லாமே வந்து ஒத்த தந்தி வாத்தியங்கள் தான் ஸோ இது வந்து பிளக்கிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீட்டர் வாத்தியம் ஸோ அந்த கமக்கத்து சௌரியத்துக்காக ஒத்த தந்தி ஸோ அதிலே அஞ்சு தந்தி சாப்பா சாப்பா சா அதாவது ரெகுலராக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிச்சு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிச்சு வந்து சிஜி சிஜி சி அதாவது ஒரு கட்டை ஒரு கட்டை சி சொல்வா ஸோ அது வந்து இப்போ எங்களோட அந்த மேண்டலினுக்கு வந்து சௌரியமாக இருக்கும் அந்த தந்திக்கு ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ டென்ஷன் இருக்காது தந்தி இதுக்கு மேலே ரெண்டு சுருதி அது மாதிரி போனால் டென்ஷன் ஆகும் சஸ்டைன் குறைஞ்சிரும் இது இப்போ கமக்கம் வாசிக்கிற விதம் சொல்லிக்கலாம் நம்ம இப்போ எனக்கிட்ட படிக்கிற பசங்க இப்போ நான் வந்து ஏதாவது ஒரு அவள் பேசிக்காக வந்து கமக்கம் ஆரம்பிக்கிறது வந்து சரிலி வரிசை சின்ன சின்ன கமக்கமாக அவளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக அதுக்கப்புறம் ஒரு வர்ணம் ஒரு கமக்கம் வாசி கொடுத்தோன்னா அது அப்படியே அவளுக்கு வந்து வாயால் சொல்லுவோம் தென் வந்து வாசி காமிப்போம் ஃபிங்கரிங் பிளக்கிங் இங்கே வரும் பிளக் மீட்டுறது இந்த இடத்துல மீட்டணும் இந்த விரையில் வச்சு வாசிக்கணும் இந்த சொரத்துலேருந்து இந்த சொரத்துக்கு பாடி காமிப்போம் அந்த சொரமும் சொல்லுவோம் தென் வந்து வாசியும் காமிப்போம் அது அப்படியே அவ வந்து வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பான் ஸோ அவ நிறைய விஷயம் இப்போ அவ வந்து தப்பிக்கவே முடியாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணல எனக்கு மறந்து போச்சு இன்னும் சொல்கிறதுக்கே இல்லை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து எனக்கிட்ட பாடம் பண்ணுறவ எல்லாருமே வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணிப்பா ஸோ நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது அப்படியே வாஷா அவ்வளோதான் கற்றுக்க வேண்டியது கற்றுக்க வேண்டியது அவளுக்கு சிரமமே இல்லை அவ சொந்தமாக யோசிக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை சான்ஸ் அந்த அவஸ்தையும் நாங்கள் படுற மாதிரி அவ்வளோ அவங்க அந்த இது இல்லை ஸோ இந்த என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஸோ முறையாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கூட வாத்தியார் சூஸ் பண்ணுறது கூட சரியான வாத்தியார் தேர்ந்து எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ நிறைய மேடைகளை பாடுறவாள் தான் வாத்தியாராக எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை டீச்சர்ஸு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மென்ஸாக இருக்க முடியாது இருக்கவும் மாட்டாங்க சில பேர் ஏன்னா அவ அவ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொறுத்து ஸோ அது மாதிரி அந்த சூஸ் பண்ணி நல்ல வாத்தியாராக அவ பேரண்ட்ஸ் வந்து சேர்க்கணும் சார் நீங்கள் ஃப்யூஷன் நிறையா வாசிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் சொன்னீங்க அதில் வந்து புதுமையாக ஏதாவது நீங்கள் பண்ணினது ஒரு சின்ன பீஸ் கேட்கலாமா ஓகே நான் ஒரு மெட்லி மாதிரி அதாவது வெஸ்டர்ன் அவா ட்ரெடிஷனில் ட்ரினிட்டி நம்ம ட்ரெடிஷனில் ட்ரினிட்டி இருக்கா தியாகராஜா முத்துசாமி சாஸ்திரி ஸோ அதே மாதிரி அவளுக்கும் அந்த பாடல் மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் நம்மளுடைய பேட்ரோட்டிக் சாங்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி அதெல்லாம கலந்த ஒரு பாடல் வாசிக்க
இருந்தது சார் ஃபியூஷன் பல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அதோட மியூசிக்கை கம்பைன் பண்ணி கடைசியாக நம்ம இந்தியாவோட அந்த பேட்ரியாட்டிக் சாங்கை நீங்கள் ஃப்யூஸ் பண்ணி பர்ஃபார்ம் பண்ணினது ரொம்ப மனசுக்கு இனிமையாக இருந்தது இன்று இசையும் இசையும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் நன்றி